கல்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கமெண்ட் போட்டிருந்தார் அந்த கமெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உபயோகமான கமெண்ட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப நல்லா வீடியோ போடலை ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக்ஸை பற்றி அனலைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ஹை பீக்கில் இருக்குது ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டாக்ஸ் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது எல்லா ஸ்டாக்ஸுமே வந்து மேலே ஏறி இருக்கும் ஸோ எந்த ஸ்டாக்கு கீழே இறங்கியிருக்கு அதே நேரத்தில் ப்ராஃபிட்டபிள் ஸ்டாக்காகவும் இருக்கணும் ஓகே ரொம்ப ஒரு மோசமான நிலைமையில் ப்ராஃபிட் இல்லாமல் லாஸ் போகிற ஸ்டாக்ஸ் வந்து கீழே இறங்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி புக் வேல்யூவை விட கொஞ்சம் ஃபேவரபுளான ப்ரைஸில் கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே சூட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாக் வரணும்னு சொல்லிட்டு சும்மா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ வந்து நம்ம இங்கே தாரிக் அல் ஃபயாத்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் பாருங்கள் அவர் வந்து ஒரு கமெண்ட் போட்டார் என்னென்னா முத்து ப்ரோ ஜேஎஸ்எல் அண்டு சவுத் இண்டியன் பேங்க் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி டச்சடு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ சவுத் இண்டியன் பேங்க் வந்து இஸ் ஹெவிலி அண்டர் வேல்யூடு ஸ்டாக்ஸ் லுக்ஸ் லைக் மல்டி பேக்கர் ஸ்டாக் மை வியூ ஸ்டாக் ஃபார் லாங் டேர்ம் போத் மெயின்டெயினிங் டிவிடென்ட்னு போட்டு போட்டிருக்காரு முத்து ப்ரோ வாட்ஸ் யுவர் வியூ ஆன் திஸ் டூ ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நான் வந்து அந்த ஜேஎஸ்எல் பற்றி இன்னும் பார்க்கல பட் சவுத் இண்டியன் பேங்க் வந்து ஆல்ரெடி நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதனால் உடனே சவுத் இண்டியன் பேங்க் மட்டும் நான் ரிசர்ச் பண்ணேன் இப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் என்னென்னா புக் வேல்யூக்கு கீழே இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து வாங்கிறதுக்கான நல்ல ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அது ஒன்று மட்டுமே வந்து ஃபேக்டர் கிடையாது ஓகே அப்போ அந்த கம்பெனி நல்லா ப்ராஃபிட்டபுளில் போகுதா அப்படின்னு பார்த்தா ப்ராஃபிட்டபுளில் போகிற கம்பெனி வந்து புக் வேல்யூக்கு கீழே வரவே மாட்டேங்குது கரெக்டாக அப்போது ஒரு கம்பெனி லாஸ்ட்டில் போனால் தான் அந்த கம்பெனி புக் வேல்யூக்கு கீழே வருது கம்மியாகவும் ஆகுது ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ அந்த மாதிரிலாம் போகுது இப்போது ப்ராஃபிட்டபுள் கம்பெனியாகவும் இருக்கணும் நல்ல கம்பெனியாகவும் இருக்கணும் நல்ல டிவிடெண்ட்டும் கொடுத்துருக்கணும் அதே நேரத்தில் புக் வேல்யூக்கு கீழேயும் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஏதாவது ஸ்டாக்கில் எப்படி சார் சூட்டபிள் ஆகும்னு நமக்கு நான் ரொம்ப நாளாக டவுட் இருந்தது இல்லையா அதை பர்ஃபெக்டாக ஃபில்லப் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்டாக் இருக்குது சவுத் இண்டியன் பேங்க்கு ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஜேபி அசோசியேட் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ரொம்ப நன்றி தாரிக் அல்ஃபயாத் உங்களுடைய கமெண்ட்டுக்கு அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜேபி அசோசியேட்ஸ்னு ஒரு ஸ்டாக் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம் இந்த ஸ்டாக்கையும் சவுத் இண்டியன் பேங்க் ஸ்டாக்கையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே கம்பேர் பண்ணி எதில் வந்து பெட்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்றத நம்மளே வந்து ஒரு கெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது ஜெயபிரகாஷ் அசோசியேட்ஸ் வந்து அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட இது பதினாலு பதினாலு எண்பத்தஞ்சு அது பதினெட்டு ஒன்றும் பெரிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அதே லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருபது ரூபாய்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் ஓகே இப்போ மல்டி பேகர் வேணும் அதே மாதிரி எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் நல்லா இருக்கணும் அதாவது இந்த கம்பெனி நல்ல கம்பெனியாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் சரி இப்போ ஜெயபிரகாஷ் அசோசியேட் கம்பெனி வந்து இவங்களோட டிவிடெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெகுலராக வந்து இவங்க டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்களா ஓகே இவங்களுடைய இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு பீஸ் ஆஃப் கேக்காவது கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இப்போ என்னென்னா இவங்களுடைய குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டு போய் பார்க்கலாம் இல்லை முதல்ல டிவிடெண்ட்டை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டை பார்க்கலாம் டிவிடெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிவிடெண்ட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் ஜெயபிரகாஷ் அசோசியேட்ஸில் ஜேபி அசோசியேட்ஸில் இப்போ நான் இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் இவங்க டிவிடெண்ட்டே கொடுக்கல ஓகே ஆனால் இந்த ஸ்டாக்கு வந்து இப்போது ரொம்ப லோ ஸ்டாக்காக இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ கிட்டே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் ஆனால் டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சரி இதோட புக் வேல்யூ என்ன அதையும் நம்ம பார்க்கணும்ல புக் வேல்யூ இப்போ இவங்க டிவிடெண்ட் கொடுக்கல அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கெலாம் எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டும் இல்லை சரி ஓகே இதோட புக் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக் வேல்யூ வந்து லெவன் ருபீஸ் ஓகே ஆனால் இப்போ கரண்ட் வேல்யூ வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ ஓகே இதை பார்த்துட்டோம் சரி இந்த கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட்டில் போகுதா அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட்டில் போகலை அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ தான் ரிசல்ட் வந்தது சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ சவுத் இண்டியன் பேங்க்கு அப்படியே நான் வரேன் சவுத் இண்டியன் பேங்க்கோட இப்போ குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுத் இண்டியன் பேங்க்கு வந்து வேறு சப்சிடரி
முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு கோடி மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முந்நூற்றி கோடி ஓகே ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் வந்துட்டுருக்கு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி இப்போ முந்நூற்றி கோடி ப்ராஃபிட்லேருந்து இது மைனஸில் போகல இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியாகுதுன்னா அப்படியும் ஆகலை ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு லெவல் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஓகே இதை இந்த இதை வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் ரீசனாக வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஓகே ஏன்னா இப்போ முந்நூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி போன வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வருஷம் முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு கோடி கொடுத்துருக்காங்க அது மொத்தம் இந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ப்ராஃபிட்டபிள் கம்பெனியில் தான் இருக்குது லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனி கிடையாது ஆனால் நம்ம ஜெயபிரகாஷ் அசோசியேட்ஸை பார்க்கும்போது அது என்னது லாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அப்ரெண்ட்டுக்கு வரல ஆனால் பதினெட்டாயிரம் ஃப்ளாட்ஸ் வந்து டெலிவரி பண்ண போகிறாங்கன்றது ஒரு ஃபியூச்சர் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே அதுக்கு நடுவில் வேறு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் இல்லை ஆட்சி மாற்றம் நடக்கலாம் வேறு ஏதாவது நடக்கலாம் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் நம்ம நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் அந்த கம்பெனியை வந்து நம்ம ஒரு லாங் டேர்ம்க்கு எடுக்கிறோம் இந்த கம்பெனியில் கரண்டான சினாரியோ என்னென்னா இந்த கம்பெனி இன்னமும் ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் இருக்குது ஆனால் ப்ராஃபிட்டபுளாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் முன்ன பின்ன இருக்குது அவ்வளோதான் சரி ஓகே இந்த கம்பெனி டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா இவங்களுடைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஏதாவது வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஏதாவது பண்ணுறாங்களா டிவிடெண்ட் கொடுக்குற அளவுக்காவது இந்த கம்பெனியில் ப்ராஃபிட் வருதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே அந்த கம்பெனி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் சுத்தமாக டிவிடெண்டே கொடுக்கல அதை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இவங்க வந்து எவ்ரி இயர் டிவிடெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு எல்லா வருஷமும் கொடுத்துட்ருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து நாற்பது பைசா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்டாக்குக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயும் ஃபார்ட்டி பைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்டாக்குக்கு ஓகே ஸோ பதினெட்டு ரூபா இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து நாற்பது ரூபா கொடுக்க நாற்பது பைசா கொடுக்குறாங்கன்னா அது ஒரு ஓகே ரீசனபிள் தான் ஓகே ஸோ அப்போது பர்ஃபெக்டாக டிவிடெண்ட் கொடுக்குற கம்பெனி ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனி இந்த கம்பெனி வந்து இதோட புக் வேல்யூவை பாருங்கள் பதினெட்டு ரூபா இருக்குது இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸு இந்த ஸ்டாக்கோட புக் வேல்யூ கோட் எடுக்கிறேன் இந்த கம்பெனியோட புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸை விட அதிகமாக இருக்கணும் இல்லையா புக் வேல்யூ எங்கே இருக்குது புக் வேல்யூ இருபத்தி ஏழு புள்ளி அறுபத்தி நாலு இதோட கரண்ட் புக் வேல்யூ ஓகே இருபத்தி ஏழு புள்ளி அறுபத்தி நாலு ஆனால் இந்த ஸ்டாக்கோட கரண்ட் ப்ரைஸ் என்ன பதினெட்டு ரூபா அப்போ புக் வேல்யூ விட கம்மியாக இருக்குது டிவிடெண்ட் பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக இருக்குது ப்ராஃபிட்டபுளான கம்பெனியாகவும் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த கம்பெனி வந்து பெட்டராக இருக்கா இல்லை நமக்கு வந்து ஜேபி அசோசியேட்ஸ் பெட்டராக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஜேபி அசோசியேட்ஸை கம்பேர் பண்ணுறது எதுக்காகனா நம்ம அனாலிசிஸ் மெத்தடை தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே அதில் வந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்கல ஆனால் இதில் வந்து டிவிடெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட நம்பிக்கையை வந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் எப்படிப்பட்ட மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸை ஏமாற்றக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் டிவிடெண்டை வந்து பல ஆங்கிளில் பார்க்கணுங்க ஒன்று அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எப்படி பார்க்குறாங்கன்றதுலையும் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஓகே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனியில் ஏன் இவ்வளோ நாளாக வந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்கல ஏன் இந்த வருஷம் டிவிடெண்ட் கொடுக்கல மேனேஜ்மெண்ட்டை கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பவர் இருக்கும் அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸை எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கொஞ்சம் கம்பெனி டவுனில் போச்சுன்னா உடனே திருப்பி வேகமாக ஃபோர்ஸாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்த ஐடியாவை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் நீங்கள் டிவிடெண்ட் கொடுத்தாலும் கேட்க மாட்டேன் கொடுக்கலனாலும் கேட்க மாட்டேன் எப்படியோ ரன் பண்ணுங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிற கம்பெனி வேறு கம்பெனி ஸோ இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் மேலே எந்த கம்பெனிக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஓகே அது இல்லாமல் நம்மளுடைய கால்குலேஷன் படி நம்பர்ஸ் படி புக் வேல்யூக்கு கீழேயும் இந்த ஸ்டாக் இருக்குது ப்ராஃபிட்டபிள் கம்பெனியாகவும் இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோலேயும் இந்த கம்பெனி இருக்குது இந்த ப்ரைஸ் அப்போ இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பெட்டராக இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும் ஜேபி அசோசியேட்ஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஓரளவுக்கு ஓகே ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அதை விட ஒரு பெட்டர் ரிஸ்க் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக எடுக்கலாம் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆனாலும் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் வரும்பா இந்த கம்பெனி மூடிடலாம் மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியாக இருக்கும்போது இதில் இன்வெ
நம்ம வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் மேலே ஏறும் ஓகே நம்ம வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் மேலே ஏறும் நமக்கும் லாபம் கிடைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா மேலே ஏறினோன்னு அவங்க விற்றுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே ஸோ இப்படி தான் நடக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டாக்கில் யார் வந்து கால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் பார்க்கலாம் ஆ இங்கே பாருங்கள் சவுத் இண்டியன் பேங்க் பிளாக் டீல் பிளாக் டீல் நடந்திருக்கு ஓகே சவுத் இண்டியன் பேங்க் ஹிட்டு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ ஆகஸ்ட் ரெண்டு இன்றைக்கி இன்றைக்கி தான் வந்து பிளாக் டீலும் நடந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க சவுத் இண்டியன் பேங்க்கு பிளாக் டீல் என்எஸ்சியில் நடந்திருக்கு ஓகே அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க சோழமண்டலம் செக்யூரிட்டிஸ் டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து கொடுத்துருக்காங்க டார்கெட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இது இந்த இப்போ இவங்க ஃபஸ்ட்டே இவங்க கொடுத்துட்டாங்க சோழமண்டலம் செக்யூரிட்டிஸு இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாக்கு ஒரு அப்ட்ரெண்டு வந்து ஒரு இப்போது பதினெட்டு ரூபாவில் இருக்கா ஒரு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து கால்ஸ் வரும் எல்லா செக்யூரிட்டிஸும் வந்து கால்ஸ் கொடுப்பாங்க பேங்க்கு செக்யூரிட்டிஸ்லாம் இந்த ஸ்டாக்கு ஏன்னா அவங்க இப்போ அக்யூமுலேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஏன் நம்மக்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம சொன்னோம்னா நான் உடனே நம்ம போய் வாங்குவோம் ஏற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அவங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸில் முதல்ல அக்யூமுலேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அக்யூமுலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா ரிசர்ச் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த ஸ்டாக்கை வேறு எங்கேயாவது வீக்னஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த ஸ்டாக்கை வந்து அவங்க எல்லாம் அக்கமுலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்தோடனே நம்ம கிட்டே வந்து இந்த ஸ்டாக் இருபத்தி ஏழு ரூபாய் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக ஏறும் அதில் வந்து அவங்க உங்களை ஏமாற்றணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷனோட பண்ண மாட்டாங்க முதல்ல அவங்க ஒரு லாபம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளான ஒரு பிளேஸில் உட்காந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கும் வந்து அதை கைட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் உண்மையும் இருக்கும் அதையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போது இந்த ஸ்டாக்கு வந்து சோழமண்டலம் செக்யூரிட்டிஸ் மட்டும் ஜூலை இருபத்தி அஞ்சு டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஆறுன்னு ஓகே இப்போ ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் வந்து கம்மியாக வந்திருக்கு இது ஒரு டிஸப்பாயிண்ட் அதனால் இந்த ஸ்டாக் இன்னும் இறங்குமா ஏறுமான்றத நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் சார்ட் படி போய் பார்த்துடணும் இப்போ நான் டெக்னிக்கல் சார்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சவுத் இண்டியன் பேங்க் சவுத் இண்டியன் பேங்க்கோட டெக்னிக்கல் சார்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஒன் மந்த்லி சார்ட் எடுத்திருக்கேன் மந்த்லி சார்ட்டில் இதோட ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முப்பத்தி மூணு ரூபா இருந்திருக்கு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டாக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாவில் இருந்து பதினெட்டு ரூபா வரைக்கும் இப்போ இறங்கியிருக்கு ஓகே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு கீழே இறங்கிருச்சு நல்லா பதினெட்டு ரூபாவில் இப்போ இருக்குது ஓகே இப்போ டெய்லி ஸ்டாக்கில் இது நார்மலாக ஆல் ஓவராக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ட்ரெண்டில் தான் போய்ட்டு இருக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைமாக இவ்வளோ தூரம் இறங்கியிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கம்ப்ளீட்டாக இறங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் ரெண்டு வருஷம் தொடர்ச்சியாக இறங்கியிருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஏற ஆரம்பிச்சது பதினஞ்சு ரூபாயிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மூணாவது மாதத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஃபுல்லாக ஏறி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஃபுல்லாக ரெண்டு வருஷம் ஏறி முப்பத்தி மூணு ரூபா வந்திருக்கு அதாவது ரெண்டு வருஷத்தில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னா டபுள் த ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கு பதின பதினஞ்சு ரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ராக்சிமேட்டாக பதினஞ்சு ரூபாலேருந்து முப்பது ரூபா டபுள் கொடுத்துருக்கு டூ இயர்ஸில் இதுதான் இந்த ஸ்டாக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்போ இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து மல்டிப்புள் ம மல்டி பேகர் அப்படின்லாம் இந்த ஸ்டாக்கை சொல்லக்கூடாது மல்டி பேகர் அப்படின்னா பல மடங்கு ஏறினா தான் மல்டி பேகர் ஓகே இல்லைனா வந்து ரெண்டு தடவை ஏறிச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவாங்க டூ பேகர் த்ரீ பேகர்னு தான் சொல்லணும் ஓகே இப்போ இது வந்து மல்டி பேகர்னா அஞ்சுக்கு மேலே போனால் தான் மல்டி பேகர் இப்போ இது மல்டி பேகர்னு பார்த்திங்கன்னா மல்டி பேகர் கிடையாது ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் ஒரு நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் இயர் டூ இயர்க்குள்ளே கிடைக்கும் டூ இயர்ஸில் வந்து டபுள் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படி தான் இந்த கம்பெனியை நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஓகே இப்போ அடுத்தது இதோடைய டெய்லி சார்ட்டுக்கு வருவோம் டெய்லி சார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக இறங்கிட்டே வந்துட்டுருக்கிற கம்பெனி ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரியில் ஒன்றாவது ஒன்பதாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இறங்குறதுக்கு முப்பத்தி நாலு ரூபாலேருந்து பதினெட்டு ரூபா வரைக்கும் டெய்லி கேண்டலில் இப்போ இறங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இன்னும் வந்து அப்ரெண்டு திரும்பலை ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு எட்டு நாட்களாக ஒரு கன்சாலிடேஷன் கன்சாலிடேஷனாக இதை நம்ம என்ன சொ
இந்த ப்ரீவியஸ் கேப் இந்த இந்த லெவல் இருக்குல்ல பதினெட்டு புள்ளி எழுபது இங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குது பத்தொம்போது ஸோ பத்தொம்போதை தாண்டி ஓப்பன் ஆகணும் அப்படியே இல்லை உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருபதுக்கு மேலே தாண்டி ஓப்பன் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஒரு சைடு அப்ட்ரெண்ட் இப்படி திரும்பின மாதிரி ஒரு மீனிங் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஸோ மற்ற ஸ்டாக்கை பொறுத்த அளவில் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி புக் வேல்யூக்கும் கீழே அதுவும் கண்டினியூஸாக ப்ராஃபிட் கொடுக்குற ஸ்டாக்ஸு கண்டினியூஸாக டிவிடன் கொடுக்குற ஸ்டாக்ஸு அதே ஸ்டாக் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோலையும் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து எல்லாத்துக்குமே மேட்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இது நீங்களும் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் இதில் வேறு ஏதாவது நியூஸ் பேட் நியூஸ் இருக்கான்றது ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அதையும் வந்து இந்த வீடியோட கமெண்ட்டில் எனக்கு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எதிர்ந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க நன்றி வணக்